les migrants sont au cœur du débat européen de ces dernières années. Et pourtant, l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile, ça ne commence pas en 2015. Pas vraiment. Alors commençons par le début. Ça, c'est un graphique qui représente l'accueil des réfugiés. Et ceux qui demandent ce statut, donc. Exactement, et par pays. Mais pourquoi ça commence en 1951 En fait, les chiffres fiables sont ceux du Haut Commissariat aux réfugiés. Qui est créé juste à ce moment-là. Voilà. France, Allemagne, Autriche et Royaume-Uni en tête des pays d'accueil, d'accord, mais qui est réfugié à l'époque Eh ben les Espagnols, toujours très nombreux depuis l'arrivée de Franco. Mais qu'est-ce qui explique les chiffres de l'Allemagne et de l'Autriche en particulier Il fuit l'URSS, ça explique ce sursaut en 1956, après la répression de Budapest. 200 000 Hongrois fuient en Europe de l'Ouest. Ah oui, et beaucoup s'installent en France à ce moment-là. Exactement. Oula, la chute en 1960-61. Beaucoup sont partis euh non, là c'est l'administration française qui a mécanisé ses données, et fait le ménage dans ses notes. Sérieusement Sérieusement. Mais dans l'ensemble, c'est resté assez stable par rapport à l'après-guerre. Il faut dire que les demandeurs d'asile sont encore les mêmes qu'avant-guerre. Républicains espagnols, ressortissants de l'URSS, presque tous des Européens. Mais attends, si on compare le début et la fin des années 60, il y a quand même une forte baisse. Oui, parce que ça y est, l'URSS s'est coupé de l'Ouest, et c'est la fin de l'afflux des réfugiés venus de l'Est. Et pourquoi le Royaume-Uni passe en tête le pays est en fait la destination de nombreux demandeurs d'asile fuyant les anciennes colonies britanniques. Kenya, Ouganda, Pakistan. C'est le moment où les demandeurs d'asile deviennent en majorité extra-européens. Enfin, sauf en Allemagne, mais on y reviendra plus tard. C'est parce que ça va mieux en Europe Et surtout parce que la définition d'un réfugié a évolué petit à petit. Avant la guerre, un réfugié, c'est quelqu'un d'engagé, un combattant de la liberté. Ah oui, mais en 45, la charte des Nations Unies élargit ce statut, et c'est tout individu victime de persécution qui peut devenir un réfugié. Voilà, comme les migrants d'Asie du Sud-Est qui viennent s'échouer en Europe à la fin des années 70, les fameux boat people. Mais regarde qui passe à la deuxième place des pays accueillants La Croatie Eh oui, c'est le début de la guerre d'ex-Yougoslavie. Les musulmans et les minorités croates de Bosnie fuient massivement vers la Croatie. Du coup, ça décroît rapidement après la paix en 95. Oui, et pour le reste, les demandeurs d'asile sont extra-européens Exactement, et on le voit dans d'autres états comme les Pays-Bas. Qui sont devenus depuis une terre d'accueil importante. Là-bas, dans les années 2000, devant les Bosniaques, les Croates et les Serbes, les demandeurs d'asile sont irakiens, afghans, iraniens, somaliens. Mais attends, l'Allemagne est complètement hors catégorie là. Oui, et depuis longtemps, ça commence en 86. Pour faire pression sur l'Ouest, l'Allemagne de l'Est a laissé 150 000 personnes passer la frontière avec Berlin à Ouest d'un seul coup, créant une crise des réfugiés en Allemagne de l'Ouest. Mais ça continue après Oui, mais cette fois les demandeurs d'asile sont polonais. Ah oui, à cause des troubles politiques à l'époque. Exactement, mais aussi turcs, iraniens et kurdes durant toutes les années 80. Et ça s'emballe de manière folle avec la chute du mur. Alors même que les ressortissants de l'Allemagne de l'Est ne comptent pas comme des demandeurs d'asile. Et regarde ce chiffre d'1,2 million en 96. On ne le retrouve qu'au moment de l'afflux de réfugiés qu'a connu le pays en 2015-2016 avec la crise des migrants. Mais ces chiffres continuent en 2017. C'est quand même unique un tel afflux durant plusieurs années. Non, ça s'est déjà produit. Dans les années 20 et les années 40, après les deux guerres mondiales, le nombre de réfugiés en Europe atteignait largement ce niveau. Sauf qu'il s'agissait de mouvements intra-européens. Alors ça signifie quoi Que la situation en Europe s'est améliorée ça veut surtout dire que la définition du demandeur d'asile a encore évolué. Un réfugié n'est plus seulement celui qui est persécuté par un État, mais aussi celui qui ne bénéficie pas de la protection d'un État, comme c'est le cas pour les réfugiés libyens, afghans ou même syriens lorsqu'ils ne sont pas la cible du pouvoir en place. Et cette définition pourrait bien s'étendre avec les nouveaux périls qu'on connaît, notamment les désastres écologiques. Effectivement, on assistera sans doute à l'émergence du réfugié climatique.